të dashur shqiptar. Historia e popullit shqiptar ka treguar se kuptimi fjales karakter është i lidhur ngusht me trashgimin historike dhe treguesit e inteligencës. Si pas zbulimeve më të fundit, nuk mund të quhesh se ke karakter nëse nuk ke trashgimi historike. Nuk mund të kesh karakter kër nuk ke identitet fisnor, gjusor dhe historik. Vete emri karakter vjen nga greqishtja dhe tregon shenjat simbolike në një monedh. Ashtu si edhe monedha, edhe njëri u mban shenjat të caktura që i trashgon nga gjyshrit e ti, nëse a i sklavrohet dhe i humb këto shenja, ashtu si monedha, edhe njëri u i humbet vlerat e veta, dhe kësajet në kryes gjysëm shtazore, ose ndryshe njëri me bisht si pas gazetave të viteve 1920, që paragjukonin shqiptarët. Mund të them me dhimbje se shqiptarët e kanë humbur 4 her identitetin e tyre, komptarë. Tragedia e kombit i lirë filloj me kolonit greke në bregdetin jonë dhe Adriatik. Kolonistët grek, ndonë se të pakët në numër, arritën të ndrojnë një vetëm emrat e qyteteve dhe krahinave i lire, por edhe vetë emrat e fisave i lire nisën të mbanin emra grek. Vala e dytë e shkatrimit ndodhi gjatë pushtimit romak, kur gjuha i lire u përzije me gjuhën romake dhe kryohi gjuhën arbreshe që kemi sot në greqinë e jugut, në greqinë e veriut dhe në brigjet e italis. Vala e trete humbje se identitetit ndodhi gjatë vërshimeve të fiseve slave në shekullin e gjasht në Iliri, kur Ilirit e humbën plotësisht edhe gjuhën Ilire edhe gjuhën Arbreshe dhe ju nënshtruan kolonistëve slavë. Vala e katër të ndryshimit të identitetit të Arbreshve ishte gjatë pushtimit Osman, kur gjuha Ilire humbi komplet identitetin Kelt dhe huazoj nga gjuha Turka edhe fjalë të tila si Hala, Tezja, Daja, numëri shumës, babalar, e tjerë. Pra shqiptarë të kësujen nga arbresh, në shqiptarë, këta emër që mbajmë sot, pikërisht në kulmin e pushtimit Osman. Dhe ata nuk mbajnë mënd emrat e qytetetve të tyre asë në ilirisht, asë në gjuhën romake, madje edhe emrat që kemi të rashguar nga gjuha slave kanë filluar të harohen. Dhe njëri prej këtyre emrave është emri i beratit. Banorët e Beratit dikur që eshin i lirët Dasaret dhe emri tyre undryshua në Antipater nga Kasandri, që ishte një general Macedonas. Ky ishte ndryshimi par, pra një emr Helen në vend të ati i lirë, pas taj me pushtimin në Romak, emri ndryshoj emrin nga Antipater në Pulheria, që do të thot Bukuria në latinisht, dhe pas ta gjithë pushtimeve slave, kur fiset bulgare dhe serbe hynë në Iliri, ata gjithën aty fise albanë në fakt, dhe ata me të drejt e quajtë në këtë vënd qyteti i albanëve, ose Bielograd në bulgarisht. Kjo nuk është hera e parë që slavët vën emrin Bielograd, kur ta kohen me fise kelte, dhe kjo ka ndodhur që nga momenti kur ata janë përhapur në Evropën qëndrore, ka të plot emra qytetesh Bielograd, Beligrad. Pas taj, kur fiset slave u futën në Iliri, emri parë që ndryshuan ishte emri i banorve Kelt në Beogradin e sotëm, dhe kjo emr është në fakt Bielograd, po u ndryshuan në Beograd nga Ilirët që ishë në ty. Êshtë një emr pikërisht ishë kurtuar nga Bielograd, mënyrë se si shkurtojnë emrat shqiptarët edhe sotë kësa dita. Ashtu si që ndryshua emri Beogradit, po ashtu ndryshua dhe emri Beratit, është një shkurtim nga fjala Bielograd në Berat. Shqiptarët kanë një tendens të shkurtojnë fjallët i lire nga fjallë shumë rokshe, në fjallë dy rokshe ose një rokshe, dhe kjo është një vesi keqë të cilin ata përdorin edhe me huazimin e emrave slavë. Pra shqiptarët ka një tendens të shkurtojnë fjallet i lire dhe në të njëtë mënyrë si që shkurtonin fjallet e tyre, shqiptarët arritën të shkurtojnë edhe fjallet slave në Beograd dhe në Berat. Êshtë një të emër i shkurtuar dy herë nga banorët vendas. Shqiptarët e sotër mendojnë që evolucioni një riut e së në gjithmonë për para. Mirë po, 
Historia e hidhur e fisëve indigjene në Afrikë, në Amerikën e Veriu dhe në Amerikën e Jugut, si dhe ashtu në Azi, aty ku ungritën kolonit e para europiane, tregon se natyra njërzore është shumë e brisht. Mi afton të rishi sklavruar brenda 2-3 shekuish dhe brenda 3 brezave të humbësh identitetin dhe karakterin të ndë, ashtu si monedat që shkrihen dhe mbito printohen shenja simbole të reja, ashtu dhe njëriu humbet identitetin e ti. Në rastin e emrit të beratit, zëvëndësimi emrit slav me ato i lirë ishte makaber, por edhe i thjesht. Fjala Alban në gjutë kelte kishte kuptimin kafshe bardh, totem i bardh. Kjo fjalë nuk përdore i për njerëzit, po për vendet ku gjendeshin shpirtra të bardh ose kafsh me njërë të bardh. Për fatë mirë, në gjuhët kelte, egziston fjala Alban për vendet me njërë të bardh dhe fjala e bardh për njerëzit me njërë të bardh. Êshtë e njëta fjalë. Në fakt, në gjuhën kelte ajo shqiptohet bardh. Dërsa në shqip, shqiptohet bardh. Pra, ndryshimi mi disgjuve kelte dhe Shqipe është kosmetik, është minimal. Pra, bashtinglorët thë dhe dhe janë shfaqet një foneme në fakt. Po njëra është e zëshme dhe tjetra e pazëshme. Pra, gjua Shqipe është një gjuhë kelte, pa dyshim, kjo nuk më hojt. Dhe fakti që fjala Alban gjendet dhe në gjuhën kelte dhe në gjuhën ilire, dhe fjala e bardh në Shqip dhe bardh në gjuhët kelte është identike, është një treguës që këto të gjuhë ka një burim të vetëm, janë gjuhë motra. Me që Akademia Shkencave të Shqipëris nuk është e interesuar që të ndryshoj emrat e toponimeve shqiptare që janë këthyrëm në emra slavë gjatë mesjetës, unë kam ardhur me një propozim shumë interesant të sielim emra që kanë Burim të njashëm dhe shqiptim të njashëm me emrat aktual në mënyrë që njerëzit vetë, në mënyrë demokratike të ndryshojnë emrat e qyteteve të tyre. Pra, në vend të fjallës Berat, që ka ardhë nga Bielograd, në do të përdorim një fjallë kelte e bardhë dhe do themi bardhati në vend të Berati. Pra, është e një ta gjë paka shumë. Shqiptimi është shumë njashëm dhe kuptimi është i njëjtë, pra nuk humbet as kuptimi dhe as shqiptimi, por fjallë do t'ishte e pastër, kelte, shqipe dhe jo slave. Në fakt, ndryshimi mi disë fjallës berat dhe bardat është i pa përfilëshëm. Dhe shqiptarë do të gëzoshin pa masë që ata pandërhyrjen e akademikëve të korruptuar, do të arinin vetë të kryonin këtë revolucion gjusor, dhe e zëvëndësimin e emrave slavë me ato shqiptar dhe arbëror. Kjo akti pashembult në historinë e kombit i lirë filonë pikërisht këtu, akti heqivë se emrave slavë është një shenje karakterit që duhet të rifitojmë për dy arsye. E para, fshirja gjdo emri grek apo slavë është detyrë e gjdo shqiptari pavarësisht nga besimi, krahina dhe dialekti i ti. E dyta, Emri Alban, emri Arbror, është pjesë e trashgjimis sonë komptare, pa të emrë në do të quhemi prietësisht, si që në thonin gjatë viteve 1920, njërës me bisht, pra njërës me vese që i shkurtojnë fjallës shumë rokshe, në fjallë një rokshe ashtu si që bëni njërëzit për historik, njërëzit e shpelave. Me të drejt, karakteri moral është një analizë e cilësive morale të qëndrueshme të një individi që i trashgon nga të partë e ti. Koncepti i karakterit mund të shprejhë një shumë loj shmëri atributesh duke përshirë pranin ose mungesë në virtyteve të tila, si keqardhja, gudzimi, forësia, ndeshmëria dhe besnikëria, ose të sjelive dhe zakoneve të mira. Këto atribute janë gjithashtu pjese aftësis njërzore të dikujt. Karakteri moral i referohet kërësisht grumbullimit të cilësive që dalon një individ nga një tjetër, Edhe pse në një nivel kulturar, grupi sjeljeve moralet të të cilave një grup shëqërori përmbahet, mund të thuet se bashkon dhe përkufizonat të kulturalisht dhe si të dalueshme nga të tjerët. Psikologu Lorenz Pervin e përkufizoj karakterin moral si një prirje për të shprehur sjeljeve moralet të cilave një grup shëqërori përmbahet, mund të thuet se bashkon dhe përkufizonat të kulturalisht dhe si të dalueshme nga të tjerët. Psikologu Lorenz Pervin e përkufizoj karakterin moral si një prirje për të shprehur sjeljeve në modelet të qëndrushme të funksioneve për gjatë një sërë situatash. 
Për ndryshe, mund t'i referohemi karakterit moral si shuma e zakoneve dhe disponimeve morale të dikujt. Aristoteli ka thënë se ne duhet të marim si tregues të gjendjeve dhe të karakterit kënajsin ose dhimbjen që pasojnë veprimet tona. Fjala karakter vjen nga fjala e lasht greke karakter, duke ju referuar një shenjë të shtypur mbi një monedh, të simboleve të monedhës. Pra ashtu si monedha me simbolet e saj dalohet nga metalet e tjera, edhe njëriu me karakter dalohet nga turmat laramane, pavler, nga popujt e sklavëruar që kanë haruar historinë e tyre. Ka dy shpjegime kur kemi të bëjmë me karakterin moral, etika normative përfshin standartet morale që shfaqin një sjelit të drejt dhe të gabuar, është një sprov për sjelin e duhur për të përsaktuar se qëfar është e drejt dhe e gabuar. Etika aplikuar përfshin që është tjë specifike dhe të diskutushme së bashku me një zgjedhje morale dhe priren të përfshin situata ku njerëzit janë, ose për, ose kunder qështjes. Aristoteli beson të se vërtytit e karakteri mirë bazohen në ndjenjën e vetë vlerësimit dhe vetë besimit. Platoni nga nga tjetër beson të se shpirti është indarë në tri pjesë, pjesa e dëshirës, pjesa racionale arsyshme dhe pjesa e shenjt, ideale, qëllore dhe hynore. Që të kemi i karakter moral, duhet të kuptojmë se qëfar kontribon në të mirën tonë të përgjithshme dhe të kemi dëshirat tona të frymës dhe dëshirave të edukuara, si që duhet, në mënyrë që ato të pajtohen me udheheqen e siguruar nga pjesa racionale e shpirtit. Aristoteli në thotë se ka njerës të mirë në këtë botë, këta janë ata që shfaqin virtyte dheri në përsosmëri, përsosmëria e mendimit, përsosmëria e karakterit, fraza e ti për përsosmërin e karakterit ishte efikaj aretaj. Ne zakonisht përkëthejmë këtë si virtyt moral ose përso smëri morale. Kur flasim për një virtyt moral ose për një përso smëri karakteri, theksi është në kombinimin e cilësive që bën një individ atë loj personi të admirushëm nga nga etike që përsakton atë. Dhe më në fund, Abraham Lincoln i thotë se karakteri është një pem dhe reputacioni është si hia e saj. Pra, pema është ajo gjëja vërtet, ndërsa reputacioni rritet ose zvoglohet, në varsi gjithashtu të lartësisë pemës, pra të dashur shqiptar. Në qofë se ne duam që t'jemi një popull me karakter, ne nuk mund të marim karakterin si diçka të printuar në një monedh a priori, dhe ashtu si monedha që mund të zhleftësohet, si monedha që mund të shkrihet, të rënohet, po ashtu ndodhë kjo dhe me karakteri njërzor, pra evolucioni nuk shkon vetëm për para, si që mendon të e gabimish Darwini, por a i mund të mbete dhe në vend dhe madje ne edhe mund të tërhiqemi, pra cilësi tona njërzore mund të zvoglohen, të zbehen dhe të rrudhen, ashtu si që zbehen dhe u rrudhen edhe fjallet në gjuhën i lire, arbrore dhe u këthyen në fjallet të gjuhës Shqipe, pra nda ju lutem, nga thelësia shpirtit, në qofë se ju do një të qua një njërës, jo shqiptar. Pra unë deklaroj sot, emrin bardhati që është një emër keltë në vend të beratit. Ndryshimi është shumë i vogël, i pandjeshëm, dhe sot pra do bëhe një njërës me karakter, ashtu si shto është Aristoteli dhe Platoni. Ju falim derit shumë të dashur shqiptar me karakter, dhe miru pafshim në filmat të tjerë.